வெளிவந்திருக்கின்ற பிரதான பத்திரிகைகளின் செய்தி கண்ணோட்டத்தை நடுநிலை கண்ணோட்டமாக தருவதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் இன்றைய செய்திகளை விமர்சன கண்ணோட்டத்தில் வழங்குவதற்கு எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார் சிரேஷ்ட ஊடகவியலாளர் நவ்ஷாத் மொஹிதீன் அவர்கள் நிகழ்ச்சிக்குள் வரவேற்றுக் குறிப்பாக இன்றைய கால பகுதிகளில் நாங்கள் பத்திரிகைகளை அவதானிக்கும் போது அரசியல் களம் குறிப்பாக ஜனாதிபதி தேர்தல் சம்பந்தமான தகவல்களை பிரதான இடம் பிடித்திருப்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது பொதுஜன பெருமுனவின் ஜனாதிபதி வேட்பாளராக கோட்டபாய ராஜபக்ஷ அவர்கள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் இந்த நிலையில் ஆளும் தரப்பிலிருந்து இதுவரையில் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் யார் என்பது அறிவிக்கப்படாத ஒரு சூழ்நிலையிலே பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றது கடந்த காலங்களை பொறுத்தவரையில் ஆளும் தரப்பிலிருந்து யார் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் என்பது அறிவிக்கப்பட்டதன் பின்னர் அதற்கு பின்னரான காலப்பகுதியில் தான் எதிர்த்தரப்பிலிருந்து அறிவிக்கப்படும் ஆனால் தற்போது சற்று மாற்றமாக பொது ஜன பெரமுனவிலிருந்து கோடபாய ராஜபக்ஷ அவர்கள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்ற சூழ்நிலையில் அரசு தரப்பிலிருந்து யார் அல்லது ஐக்கிய தேசிய கட்சி தரப்பிலிருந்து யார் வேட்பாளராக களமிறக்கப்பட போகிறார் என்பது மிகப்பெரிய கேள்வியாகவும் வாத பிரதிவாதமாகவும் மாறியிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அந்த அடிப்படையில் இன்றைய பத்திரிகைகளும் அவற்றுக்கு முக்கியம் கொடுத்திருப்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது வீரகேசரி பத்திரிகையின் பிரதான செய்தி இப்படி அமையப்பட்டிருக்கின்றது காட்டு யுகத்துக்கு செல்ல வேண்டுமா என்ற கேள்விக்குறியான செய்தி பதிவாக இருக்கின்றது கடந்த ஆட்சியாளர்களுக்கு வாக்களித்தால் இதுதான் நிலை என்கின்றார் பிரதமர் ரணில் என்பதாக தலைப்பிடப்பட்ட செய்தி பதிவாக இருக்கின்றது கடந்த ஆட்சியாளர்களுக்கு மீண்டும் வாக்களிப்பீர்கள் ஆனால் காட்டு யுகத்துக்கே மக்கள் செல்ல வேண்டும் என்பதாகவும் கடந்த அரசாங்கம் தார் வீதிகளை காப்பட் வீதிகளையும் அமைத்திருந்ததை தவிர மக்களுக்கான பொருளாதார ரீதியான அபிவிருத்திகளை ஏற்படுத்தவில்லை என்பதாக பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங் அவர்களுடைய கருத்து பதிவாக இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதே நேரம் ஃபொன்சேகா எம்முடன் இணையும் சாத்தியம் என்பதாக ஒரு தகவல் பதிவாகிறது எதிர்ப்பு கூறுகிறார் கெஹலிய எம்பி என்பதாக வீரகேசரி பத்திரிகையில் அந்த செய்தி பதிவாக இருக்கின்றது அதே நேரம் வேட்பாளர் அறிவிப்பு தாமதிப்பது சிக்கலை ஏற்படுத்தலாம் பிரதமரிடம் நாளை கடிதத்தை கையளிக்க உள்ள எம்பிக்கள் என்பதாக ஒரு செய்தியும் பதிவாக இருக்கின்றது ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைமையில் களமிறக்க உள்ள ஜனாதிபதி வேட்பாளர் தெரிவு செய்வதற்கான செயற்குழு மற்றும் பாராளுமன்ற குழுவை கூட்டுமாறு கோரி கடிதம் ஒன்றை நாளை வெள்ளிக்கிழமை அந்த கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங் அவர்களுக்கு கையளிக்க இருக்கின்றார்கள் என்பதாக அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கிறது கருத்து வெளியிடும் சுதந்திரம் அனைவருக்கும் உள்ளது பொன்சேகாவின் விமர்சனம் குறித்து சஜித் பிரேமதாச என்பதாக ஒரு தகவல் பதிவாகிறது காலையில் விமர்சித்து விட்டு இரவில் எதிரணியுடன் கும்மாளம் ஐக்கிய தேசிய கட்சி எம்பிக்களை சாடுகிறார் சரத் பொன்சேகா என்பதாக ஒரு செய்தியும் பதிவாக இருக்கின்றது ஜனாதிபதி தேர்தல் காரணமாக அடுத்த வருடத்தில் முதல் நான்கு மாதங்களுக்கு இடைக்கால கணக்கறிக்கை என்பதாகவும் ஒரு செய்தி பதிவாக இருக்கின்றது தினக்குரல் பத்திரிகையின் பிரதான செய்தி இப்படி பதிவாகிறது தமிழரின் தீர்வுகளுக்கு தடையாக கூட்டமைப்பு இருக்கக்கூடாது மகிந்த தரப்பு கூறுகிறது என்பதாக ஒரு தகவல் பதிவாகிறது ரணில் சஜித் மீண்டும் சந்திப்பு என்ற ஒரு செய்தி இப்பதிவாக இருக்கின்றது இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையில் சஜித் பின்வரிசையினர் சந்திப்பு பிற்போடப்பட்டது வேட்பாளர் வாய்ப்பு குறைவு என்பதாக உபதலை பெறப்பட்ட செய்தியாக அந்த செய்தி பதிவாக இருக்கின்றது கூட்டணி அமைத்த பின்பே ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் வேட்பாளர் தெரிவு சஜித் ராஜித சந்திப்பில் இணக்கம் என்பதாக ஒரு செய்தியும் இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையில் பதிவாக இருப்பதை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது மஹிந்த மைத்ரி சந்திப்பு நடக்குமா அவசியமில்லை என கருத்து என்பதாக உபதலிடப்பட்ட ஒரு செய்தியும் பதிவாக இருக்கின்றது அதே நேரம் மாகாண சபை தேர்தல் சம்பந்தமான விடயங்கள் நேற்றைய பத்திரிகைகளிலும் பதிவாக இருந்தன மாகாண சபை தேர்தல் நீதிமன்ற தீர்ப்பு தாமதமானால் பாராளுமன்றத்தில் தீர்மானம் என்பதாக தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் மஹிந்த தேசப்பிரி அவர்களை மேற்கொள் காட்டி தினகரன் பத்திரிகையில் அந்த செய்தி தரப்பட்டிருக்கின்றது அதே நேரம் இதனோடு தொடர்பட்ட பல்வேறுபட்ட தகவல்கள் பதிவாக இருக்கின்றன மாகாண சபை தேர்தலை நடாத்தி ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கு பேரம் பேச முயற்சி இரு தேர்தல்களையும் அண்மித்த நாட்களில் நடாத்த வலியுறுத்தல் என்பதாக ஒரு செய்தியும் பதிவாக இருக்கின்றது இன்றைய தினகரன் பத்திரிகையின் பிரதான செய்தி ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கு முன்னர் மாகாண சபை தேர்தல் நடாத்துவதால் அது ஜனாதிபதி தேர்தல் நடாத்தப்படும் தினத்துக்கு அண்மித்ததொரு தினத்திலேயே நடாத்தப்பட வேண்டும் என பெப்பரல் அமைப்பு தெரிவித்திருக்கின்றது என்பதாக அந்த தகவல் பதிவாக இருக்கின்றது இன்றைய தினகரன் பத்திரிகையில் அதே நேரம் திவேன பத்திரிகையின் பிரதான செய்தி இப்படி பதிவாகிறது சந்தானை பிலிபாந்தவர் அவசான் எக்கங்க தாவக் ந ஏஜாபே ஜனாதிபதி அபேட்சக நம் கிரீம தாமத் கல்யாய் என்பதாக அந்த செய்தி பதிவாகிறது திவேன பத்திரிகையின் பிரதான செய்தி அனிதத் தீர்ணாத்மக சாக சாவக் என்பதாக உபதலைப்படப்பட்டிருக்கின்றது ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் சம்பந்தமான தீர்க்கமான முடிவு இன்னமும் இல்லை நாளை மறுதினமும் கூட விசேட கலந்துரையாடல் அதே நேரம் ஜாதிக்க ஆரக்ஷாவ சம்பந்தவர் நிசி பியவர கத ஹெக்கி கோதாபேட பமனாய் என்பதாக ஒரு செய்தியும் பதிவாகிறது தேசிய பாதுகாப்பு சம்பந்தமான சரியான மு
சஜித் பிரேமதாஸ் அவர்களை மேற்கோள் காட்டிய ஒரு செய்தியும் பதிவாக இருக்கின்றது இப்படியான தகவல்களை உள்ளடக்கியதாகத்தான் இன்றைய அரசியல் கால சூழ்நிலைகள் அமைப்பட்டிருக்கின்றன கோர்தாபய தலதா வஹன்சே வெந்தபுதா கனி என்பதாக ஒரு செய்தியும் பதிவாக இருக்கின்றது தலத மாளிகைக்கான விஜயத்தை அவர் மேற்கொண்டிருந்த போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் தரப்பட்டிருக்கின்றது அதே நேரம் இதனோடு தொடரப்பட்ட பல்வேறு பட்ட செய்திகள் ஆங்கில பத்திரிகைகளிலும் பதிவாக இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆம் விஷ்ணின் இன்றும் ஆங்கில பத்திரிகைகளில் வளமை போல் இன்றைய நாட்டின் அரசியல் நிலைமைகள் தொடர்பான தகவல்கள் தான் பிரதான இடம் பிடித்திருப்பதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது சில பத்திரிகைகளின் பிரதான தலைப்பு செய்தியாக கூட இந்த அரசியல் நிலவரம் தொடர்பாக குறிப்பாக ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்குள் இப்பொழுது ஏற்பட்டிருக்கின்ற ஒரு வகையான குழப்ப நிலை தொடர்பான பல தகவல்களை தான் நாங்கள் இங்கே காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது டெய்லி மிரர் பத்திரிகை எடுத்துக்கொண்டால் செலக்ஷன் ஆஃப் பிரசிடென்சியல் கேண்டிடேட் யூஎன்பி டு ஒர்க் அவுட் கிரைட்டீரியன் என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி தரப்பட்டிருக்கின்றது ஐக்கிய தேசிய கட்சி ஒரு வகையான அடிப்படை அளவீட்டின் அடிப்படையில் தன்னுடைய தேர்தல் வேட்பாளரை அதாவது அடுத்த ஜனாதிபதி தேர்தல் வேட்பாளரை தெரிவு செய்ய இருக்கின்றது அதற்கான அளவீடுகளை அது வகுக்கவிருக்கின்றது என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஸ்பெஷல் மீட்டிங் அட்டண்டட் பை ப்ரொமினன்ட் பார்ட்டி லீடர்ஸ் முக்கியமான கட்சி தலைவர்கள் விஷேட கூட்டத்தில் பங்கேற்றார்கள் டிஸ்பியூட்டட் ஏரியாஸ் டு ரிசீவ் ஸ்பெஷல் அட்டென்ஷன் இந்த புதிய கூட்டணி ஏற்படுத்துவது தொடர்பாக சிக்கலுக்குரிய விடயங்களில் பிரச்சனைக்குரிய விடயங்களில் அதிக கவனம் செலுத்தப்பட்டு இருக்கின்றது என்ற தலைப்பில் தான் இந்த செய்தியை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதே போல் சிலோன் டுடே பத்திரிகை எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட டிஎன்எஃப் ஃபோமேஷன் இன் லிம்போ என்ற தலைப்பில் தரப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது ஐக்கிய தேசிய கட்சி புதிதாக உருவாக்கவிருக்கின்ற ஜனநாயக தேசிய முன்னணி டெமோக்ராட்டிக் நேஷனல் ஃப்ரண்ட் என்று நேஷனல் பார்ட்டி யுனைடட் என்ற தலைப்பில் என்ற அந்த அமைப்பு ஐக்கிய தேசிய கட்சியால் உருவாக்கப்படவிருக்கின்ற புதிய கூட்டமைப்பை உருவாக்குவதில் இப்பொழுது சிக்கல்கள் ஏற்பட்டிருப்பதாக தொடர்ந்து அந்த இழுபறை நிலை நீடிப்பதாகத்தான் இந்த செய்தி தரப்பட்டிருக்கின்றது சுவாரஸ்யமான விதத்தில் இந்த தலைப்பு இடப்பட்டிருப்பதை தான் நாங்கள் இங்கு பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது த ஹீட் இஸ் ஆன் பட் ரனில் ரிமைன் ஸ்கூல் இதற்கான அந்த அந்த உத்வேகம் மிகவும் அதாவது அதற்குரிய சூடு மிகவும் வேகமாகத்தான் இருக்கின்றது மிகவும் உச்ச நிலையில் இருக்கின்றது ஆனால் ரணில் விக்ரமசிங்க மிகவும் அமைதியாக கூலாக அல்லது சாந்தமாக இருக்கின்றார் சஜித் எனவா ரிலீஸ் கண்டினியூ சஜித் எனவா என்ற தலைப்பில் இப்பொழுது நாடு முழுவதும் கூட்டங்கள் தொடங்கப்பட்டிருக்கின்றன அந்த கூட்டங்கள் தொடர்ந்து இடம்பெறவிருக்கின்றன யூஎன்பி பிரசிடென்சியல் நொமினி ஆன்லி ஆஃப்டர் டிஎன்எஃப் ஃபோமேஷன் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் இந்த டிஎன்எஃப் என்ற டெமோக்ராட்டிக் நேஷனல் ஃப்ரண்ட் என்ற ஐக்கிய தேசிய முன்னணி உருவாக்கப்பட்ட பிறகுதான் அறிவிக்கப்படுவார் என்று அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்வதை நாங்கள் இங்கே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதே போல் சிலோன் டுடே பத்திரிகை அதனோடு தொடர்புடைய இன்னும் சில தகவல்களையும் தந்திருக்கின்றது செலக்டிங் பிரசிடென்சியல் கேண்டிடேட் யூஎன்பி எம்பி ஸ்மல் சீக்ரெட் பேலட் பேக் பெஞ்சர்ஸ் ஸ்கெப்டிக்கல் அபவுட் ராஜித என்ற தலைப்பில் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் பின்வரிசை உறுப்பினர்கள் இப்பொழுது ஒரு அழுத்த குழுவாக செயற்படத் தொடங்கியிருக்கின்றார்கள் அவர்கள் இந்த இரகசிய வாக்கெடுப்பின் மூலம் அடுத்த வேட்பாளரை தெரிவு செய்ய வேண்டும் என்ற கருத்தை தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றார்கள் ராஜித சேனா ரத்னாவின் செயற்பாடுகளில் அவர்கள் இப்பொழுது சந்தேகம் கொண்டவர்களாக இருக்கின்றார்கள் என்ற தலைப்பிலும் அந்த தகவல் தரப்பட்டிருக்கின்றது அதற்கு கீழே இன்னொரு செய்தி எஸ்எல்எஃப்இ ஃபேம்லி பிஹைண்ட் கோட் ஆஃப் பிரசிடென்ட் என்ற தலைப்பில் சுஷில் பிரேமஜாயின் தொகை மேற்கோள் காட்டி இந்த செய்தி தரப்பட்டிருக்கின்றது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியும் கோதாவின் நியமனத்தை வேட்பாளர் நியமனத்தை தீவிரமாக ஆதரிக்க தொடங்கியிருக்கின்றது என்ற தலைப்பில் உறுதியாக ஆதரிக்க தொடங்கியிருக்கின்றது என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி தரப்பட்டிருக்கின்றது ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கான செலவு தொடர்பான ஒரு தகவலும் தரப்பட்டிருக்கின்றது பிரசிடென்சியல் போல் டு காஸ்ட் ருபீஸ் ஃபோர் பில்லியன் சிஎம்இவி என்ற அந்த சென்டர் ஃபார் மானிட்டரிங் எலெக்ஷன் வயலன்ஸ் தேர்தல் வன்முறைகளை கண்காணிப்பதற்கான அமைப்பு விடுத்திருக்கின்ற ஒரு தகவலில் அடுத்த ஜனாதிபதி தேர்தல் மிகவும் செலவுக்கூடிய தேர்தலாக அமைய போகின்றது அந்த தேர்தலை நடத்தி முடிப்பதற்கு நாலு பில்லியன் நானூறு கோடி ரூபாய் செலவாக போகின்றது என்று அவர்கள் ஒரு மதிப்பீட்டை வெளியிட்டிருக்கின்றார்கள் இவ்வாறான தகவல்கள் தான் தரப்பட்டிருக்கின்றன டெய்லி மிரர் பத்திரிகையும் அதனோடு தொடர்புடைய செய்தியோடு அந்த ஜனாதிபதி தேர்தல் வேட்பாளரோடு தொடர்புடைய இன்னும் சில தகவல்களையும் தந்திருக்கின்றது அலையன்ஸ் யூஎன்எஃப் லீடர்ஸ் டு ஃபைனலைஸ் த டேட் என்ற தலைப்பில் ஐக்கிய தேசிய முன்னணி தலைவர்கள் இந்த புதிய கூட்டணி உருவாக்குவது தொடர்பான அந்த திகதியை இறுதி செய்யவிருக்கின்றார்கள் அல்லது தீர்மானிக்கவிருக்கின்றார்கள் என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி தரப்பட்டிருக்கின்றது பிஎம் டெல்ஸ் நொதனஸ் இலெக்ட் டோஸ் ஹூ சேஃப் கார்டட் யுவர் டிக்னிட்டி
உங்கள் கௌரவத்தை பேணியவர்களை உங்கள் கௌரவத்தை காப்பாற்றியவர்களை நீங்கள் தெரிவு செய்யுங்கள் என்று அவர் தெரிவித்திருக்கின்றார் அது அது தொடர்பான தகவல் இங்கே தரப்பட்டிருக்கின்றது ஏற்கனவே வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுனை வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்ற முன்னாள் பாதுகாப்பு செயலாளர் கோதாபய ராஜபக்ச மகாநாயக்க தேரர்களை சந்தித்து அவர்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றிருக்கின்றார் மல்வத்த பிரிலேஜ் சேஸ் கோட்டாக் அண்ட் டாக்கிள் நேஷனல் செக்யூரிட்டி தேசிய பாதுகாப்பை கையாளக்கூடிய ஒருவர் கோதாபய ராஜபக்ச தான் என்று அவர்கள் தெரிவித்திருக்கின்ற தகவல் இங்கே தரப்பட்டிருக்கின்றது கோதாபய ராஜபக்சோடு தொடர்புடைய இன்னொரு முக்கியமான தகவலை டெய்லி நியூஸ் பத்திரிகை பிரத்யேகமாக தந்திருக்கின்றது ஏனைய பத்திரிகைகளின் முன்பக்கத்தில் நாங்கள் அந்த தகவலை காண முடியவில்லை டெய்லி நியூஸ் மட்டுமே பிரத்யேகமான ஒரு தகவலாக தந்திருக்கின்றது US government notice of persons revoking citizenship Gotha's name not on not on latest US list அமெரிக்காவின் பிரஜா உரிமையை கைவிடுபவர்கள் அல்லது கைவிட்டவர்களின் அந்த பெயர் பட்டியலில் மிக அண்மை கால பட்டியல் இப்பொழுது வெளியாகியிருக்கின்றது அதிலும் கோதாபய ராஜபக்சவின் பெயர் இல்லை என்று அவர்கள் தெரிவித்திருப்பதை தான் நாங்கள் இங்கே காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இது தொடர்பான சில மேலதிக தகவல்களை தான் நாம் உங்களோடு இப்பொழுது பரிமாறிக்கொள்ளலாம் என்று மேலதிக தகவல்களுக்கு செல்வதற்கு முன்னர் நாங்கள் விளம்பர இடைவெளிக்கு சென்று வரலாம் நியூஸ் ஹவர் நியூஸ் அண்ட் நியூஸ் பிளாஸ் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கிறீர்கள் சமகால அரசியல் சூழ்நிலை சம்பந்தமாக பத்திரிகைகள் இடம்பெற்றிருக்கின்ற முக்கிய விடயங்களை தான் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் அடுத்து அதனை தொடர்ந்து விரிவாக பார்க்கலாம் ஆம் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை சூரதாச உள்ளரங்கில் இடம்பெற்ற பிரம்மாண்டமான ஒரு கூட்டத்தில் பொதுஜன பெரமுனவின் தலைமைத்துவம் மஹிந்த ராஜபக்சவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு அவர் அதன் பிறகு உரையாற்றுகையில் தமது கட்சியின் அடுத்த ஜனாதிபதி வேட்பாளர் தன்னுடைய இளைய சகோதரர் கோதாபய ராஜபக்ச தான் என்பதை மிகவும் பிரபலமாக அறிவித்தார் கோதாபய ராஜபக்ச தெரிவு செய்யப்படுவார் என்பது ஏற்கனவே உறுதி செய்யப்பட்ட ஒரு விடயமாக இருந்தது அவருடைய பெயர் அடிபட தொடங்கிய நாளிலிருந்தே அவருக்கு சார்பான பிரசாரங்களும் முன்னெடுக்கப்பட்டு வந்தன மிகவும் திட்டமிட்ட முறையில் அடுத்த இலக்கை நோக்கி பொதுஜன பெரமுன கட்சி நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் இங்கே திட்ட தெளிவாக இந்த அரசியல் அரங்கில் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆனாலும் இந்த பிரச்சனை குறித்து நாங்கள் பேசுகின்ற ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் உங்களுடைய கவனத்துக்கு கொண்டு வந்த விடயம் கோதாபய ராஜபக்ச போட்டியிடுவதில் இருக்கின்ற பிரதான சிக்கல் அவருடைய பிரஜா உரிமை தொடர்பானது அவர் அமெரிக்க பிரஜா உரிமை கொண்டவர் இலங்கை அரசியல் யாப்பின் தொண்ணூற்றி ஒன்பதாவது சரத்தின் பிரகாரம் தொண்ணூற்றி ஒன்பதாவது சரத்தின் பிரகாரம் அது பத்தொன்பதாவது திருத்தத்தில் அந்த சரத்து திருத்தி அமைக்கப்பட்டது அந்த திருத்தி அமைக்கப்பட்ட தொண்ணூற்றி ஒன்பதாவது சரத்தின் பிரகாரம் இலங்கை அரசியல் யாப்பின் பதினைந்து பத்தொன்பதாவது திருத்தத்தின் திருத்தி அமைக்கப்பட்ட தொண்ணூற்றி ஒன்பதாவது சரத்தின் பிரகாரம் வெளிநாட்டு பிரஜா உரிமை கொண்டிருக்கின்ற ஒருவர் இலங்கையை தவிர வேறொரு நாட்டில் பிரஜா உரிமையை கொண்டிருக்கின்ற ஒருவர் ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிடவும் முடியாது ஜனாதிபதியாக பதவி வைக்கவும் முடியாது என்பது மிக தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இந்த பத்தொன்பதாவது திருத்தத்தின் சில உள்நோக்கங்கள் இந்த ராஜபக்ச குடும்பத்தை அரசியலிலிருந்து ஒதுக்கி வைப்பதை அடிப்படையாக கொண்டது என்பதை அந்த கால பகுதியில் எல்லோருமே தெரிந்து வைத்திருந்த ஒரு விடயம் அதனால் தான் மஹிந்த ராஜபக்சம் மீண்டும் போட்டியிட முடியாதவாறு ஏற்பாடுகள் அதில் செய்யப்பட்டன அதேபோல் கோதாபய ராஜபக்ச பசில் ராஜபக்ச ஆகியோர் மீண்டும் ஜனாதிபதி தேர்தலில் களமிறங்கிவிடக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் இந்த திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்டது இருவருமே அமெரிக்க பிரஜா உரிமை கொண்டவர்கள் இதில் பசில் ராஜபக்ச பிரஜா உரிமையை கைவிட அவர் தயாராக இல்லை அவர் தொடர்ந்து இந்த இந்த அவர் குறிக்கின்ற அமெரிக்க பிரஜா உரிமையை தொடர்ந்து பேணுவதற்கு அவர் முடிவு செய்து அவர் இருக்கின்றார் அரசியலுக்கு தேவையான ஏனைய பின்புலம் நடவடிக்கைகள் அனைத்தையும் அவர் மேற்கொண்டு வருகின்றார் ஆனால் கோதாபய ராஜபக்ச அமெரிக்க பிரஜா உரிமையை விட தனக்கு இந்த ஜனாதிபதி பதவி மேலானது என கருதியதால் அமெரிக்க பிரஜா உரிமையை கைவிட முன்வந்தார் ஆனால் அமெரிக்க பிரஜா உரிமையை கைவிடுவது என்பது ஒரு லேசான காரியம் அல்ல என்பதையும் நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சி மூலம் பல தடவையில் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தி இருக்கின்றோம் மீண்டும் ஒரு தடவை உங்களுக்கு ஞாபகம் மூட்டிக்கொள்ள விரும்புகின்றோம் நாம் இதுவரை இது தொடர்பாக வாசித்து அறிந்த தகவல்களின் பிரகாரம் குவாத்தமாலாவை சேர்ந்த ஒரு நபர் கடந்த இருபத்தி ஒரு வருடங்களாக தான் பெற்ற அமெஜா அமெரிக்க பிரஜா உரிமையை கைவிடுவதற்கு முயன்று கொண்டிருக்கின்றார் இன்னும் அவருக்கு அது சாத்தியமாகவில்லை என்று சில இணைய தகவல்களில் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அமெரிக்காவை பொறுத்த மட்டில் நீங்கள் ஒரு அமெரிக்க பிரஜையாக வருவது எவ்வளவு கடினமானதோ அதைவிட கடினமானது தான் எங்களுடைய பிரஜா உரிமையை கைவிடுவதும் என்பதை அவர்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் பல திணைக்களங்கள் இதில் சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றன அமெரிக்க குற்றவியல் திணைக்களம் உள்நாட்டு இறைவரி திணைக்களம் சமஸ்டி புலனாய்வு பிரிவு வெளிவிவகார அமைச்சு 
நிதித்துறை அமைச்சு இப்படி பல பல பிரிவுகள் சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றன இவை ஒவ்வொன்றும் இவரை கைவிடலாம் இவர் தன்னுடைய பிரஜா உரிமையை கைவிடலாம் என்று தெளிவுபடுத்த வேண்டும் அந்த ஒவ்வொரு தெளிவுபடுத்தலும் பின்னர்தான் அவர் அந்த பிரஜா உரிமையை கைவிட்டவராக கணிக்கப்படுவார் கடைசியில் வெளிவிவகார திணைக்களம் அல்லது உள்நாட்டு இறைவரி திணைக்களத்தின் ஊடாக அந்த முடிவு வெளியிடப்பட வேண்டும் அந்த முடிவை வெளியிடுவதற்கு இவ்வளவு கால அவகாசம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு கட்டுப்பாடு கூட அவர்களுக்கு கிடையாது அவர்களுக்கு தேவையான அளவு கால அவகாசம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதில் யாரும் எந்த தலையீடும் செய்ய போதும் இல்லை இதனால் தான் நான் குறிப்பிட்டேன் ஒரு குவாத்தமாலா பிரஜை கடந்த இருபத்தி ஓரு வருடங்களாக முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றார் என்று இவ்வாறான ஒரு பின்னணியில் தான் கோதாபாய் ராஜபக்ச ஏற்கனவே தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளில் கூட தோன்றி தான் அமெரிக்க பிரஜா உரிமையை கைவிட்டு விட்டேன் என்று மிக தெளிவாக அவர் தன்னுடைய வாயால் குறிப்பிட்ட காட்சிகள் இருக்கின்றன தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளில் அவருடைய பேட்டிகள் இருக்கின்றன அதே போல் அண்மை காலங்களில் இந்த பிரச்சினை மீண்டும் உருவெடுத்த பொழுது சில ஆவணங்களை வெளியிட்டார் அவற்றில் முதலாவது ஆவணம் போலியான ஆவணம் என்பது நிரூபணமாகியது அதன் பிறகு இரண்டாவது ஒரு ஆவணத்தை வெளியிட்டார் இது நான் பிரஜா உரிமையை கைவிட்டதற்கான ஆவணம் என்று ஆனால் அந்த ஆவணம் கூட பிரஜா உரிமையை கைவிட்டதற்காக கொடுக்கப்பட்ட சான்றிதழ் அல்ல அது அந்த பிரஜா உரிமையை கைவிடுவதற்கான விண்ணப்பத்தை ஏற்றுக்கொண்டதற்கான ஒரு பத்திரமே தவிர அது பிரஜா உரிமையை கைவிட்டதற்கான சான்றிதழ் அல்ல என்பது பின்னர் நிரூபணமானது அதன் பிறகு கூட அவரும் அவருடைய சகாக்களும் தொடர்ந்து அவர் அமெரிக்கா பிரஜா உரிமையை கைவிட்டு விட்டார் என்று கூறிக்கொண்டிருந்தார்கள் இதனிடையே மார்ச் மாதம் வரைக்கும் இந்த இந்த வருடத்தின் முதலாவது காலாண்டு வரைக்கும் மார்ச் மாதம் வரைக்கும் அமெரிக்க பிரஜா உரிமையை கைவிட்டவர்களின் பட்டியல் ஜூலை மாதம் வெளியாகியது ஜூலை மாதம் வெளியாகி அந்த பட்டியலில் அவருடைய பெயர் இருக்கவில்லை இதற்கு அவர்கள் தரப்பில் சொல்லப்பட்ட நியாயம் ஏப்ரல் மாதம் பதினேழாம் தேதி தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஏப்ரல் மாதம் பதினேழாம் தேதி தான் நாங்கள் விண்ணப்பத்தை உத்தியோகபூர்வமாக கையளித்தோம் எனவே அடுத்த பட்டியலில் அவருடைய பெயர் வரும் என்றுதான் அவரும் அவருடைய சகாக்களும் அதற்கு விளக்கம் அளித்திருந்தார்கள் இப்பொழுது அடுத்த காலாண்டுக்கான ஜூன் மாதம் முப்பதாம் தேதி வரைக்குமான அந்த பட்டியல் இப்பொழுது வெளியாகி இருக்கின்றது என்றுதான் இந்த டெய்லி நியூஸ் பத்திரிகையின் பிரத்யேக தகவல்களில் தகவலில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது யூஎஸ் கவர்மெண்ட் நோட்டீஸ் ஆஃப் பர்சன்ஸ் ரிவோக்கிங் சிட்டிசன்ஷிப் கோதாஸ் நேம் நாட் ஆன் லேட்டஸ்ட் யூஎஸ் லிஸ்ட் என்று அதற்கு தலைப்பிட்டிருக்கின்றார்கள் இந்த பிரஜா உரிமையை கைவிடுவதற்கான கடைசி பட்டியல் இப்பொழுது வெளியாக இருக்கின்றது இது ஜூன் மாதம் வரைக்குமான இரண்டாவது காலாண்டு வரைக்குமான பட்டியல் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் அது வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இந்த ஆகஸ்ட் மாத நடுப்பகுதியில் வெளியாகியிருக்கின்ற இந்த பட்டியலை தாங்கள் சில வழிகள் ஊடாக பார்த்ததாகவும் சில சில தகவல்களை பார்த்ததாகவும் இதில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது அந்த பட்டியலிலும் கோதாபாய் ராஜபக்சவின் பெயர் இல்லை என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது இந்த காலாண்டு அடிப்படையில் பார்க்கின்ற பொழுது அடுத்த பட்டியல் செப்டம்பர் மாத இறுதியில் தயாரிக்கப்படும் அது அக்டோபர் நவம்பர் மாதங்களில் வெளியிடப்படும் பொழுது ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கான அந்த வேட்பாளர் நியமன பத்திரம் தாக்கல் போட்டியிடல் எவ்வாறு பல பிரச்சனைகள் முடிந்த பிரச்சனைகளாக மாறிவிடும் எனவே கோதாபாய் ராஜபக்சவின் இந்த டெய்லி நியூஸ் பத்திரிகையின் பிரகாரம் கோதாபாய் ராஜபக்சவின் வேட்பாளர் தெரிவு என்பது உள்நாட்டில் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு மாயையை தவிர இன்னமும் அது ஊர்ஜிதம் செய்யப்படாத ஒரு நிலையில் இருக்கின்றது என்பதைத்தான் நாங்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது இதனிடையே அவருக்கு எதிராக இலங்கையில் இப்பொழுது இருக்கின்ற பிரதி பொலிஸ் மாதிபரிடம் ஆக்டிங் ஐஜிபியிடம் பதில் பொலிஸ் மாதிபரிடம் ஒரு முறைப்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது பிரபலமான சிவில் சேவை முக்கியஸ்தர்கள் இருவர் மிகவும் பிரபலமானவர்கள் அவர்கள் இருவரும் இந்த முறைப்பாட்டை செய்திருக்கிறார்கள் கோதாபய ராஜபக்சம் இந்த அமெரிக்க பிரஜா உரிமையை கைவிடுவதற்கு முன்னர் அவர் இரட்டா இரட்டை பிரஜா உரிமை இருக்கின்றது என்ற பிரகடனத்தை செய்வதற்கு முன்னர் அவருக்கு புதிய இலங்கையின் கடவுச்சீட்டு பாஸ்போர்ட் மற்றும் நேஷனல் ஐடென்டி கார்டு தேசிய அடையாள அட்டை என்பன வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன மிக மிக விரைவாக அவை வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன இந்த பாஸ்போர்ட் குறித்து நாங்கள் ஏற்கனவே உங்களோடு பேசியிருந்தோம் அவர் செல்லாமலேயே குடிவரவு குடியரசு திணைக்களத்துக்கு அவர் செல்லாமலேயே அவருடைய விரல் அடையாள பதிவுகளை எடுக்காமலேயே அவருக்கு இந்த பாஸ்போர்ட் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது இதில் மோசடிகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன இவை எவ்வாறு வழங்கப்பட்டன சட்டப்படி குடியுரிமை சட்டங்களின்படி இரட்டை பிரஜா உரிமை உள்ள ஒருவர் தான் இரட்டை பிரஜா உரிமை கொண்டவர் என்பதை நிரூபித்தால் தான் இந்த நாட்டின் கடவுச்சீட்டும் தேசிய அடையாள அட்டையும் அவருக்கு வழங்கலாம் அல்லது ஏற்கனவே தனக்கு இருக்கின்ற பிரஜா உரிமையை தான் கைவிட்டதாக உத்தியோகபூர்வமாக அவர் நிரூபித்தால் தான் அவருக்கு உள்நாட்டில் தேசிய அடையா அடையாள அட்டையும் கடவுச்சீட்டும் வழங்கலாம் ஆனால் இந்த ப்ரொசீஜியர்ஸ் இந்த செயற்பாட்டு முறைகள் எதுவுமே பூர்த்தி செய்யப்படாமல் இவர் அந்த குறிப்பிட்ட இடங்களுக்கு கூட செல்லாமல் இவருக்கு எப்படி வழங்கப்பட்டது இது ஒரு மோசடி என்று குறிப்பிட்டு இந்த மோசடிக்கு காரணமானவர்
என்று விசாரிக்குமாறு கேட்டிருக்கின்றார்கள் அதன் பின்னணியில் ஒரு முக்கியமான அரசியல் புள்ளி இருக்கின்றார் இப்பொழுது அவருடைய பெயரை நாங்கள் இங்கு சொல்ல விரும்பவில்லை எனவே இவ்வாறான ஒரு சிக்கலில் தான் கோதாபாய ராஜபக்சவின் அந்த நியமனம் இருக்கின்றது இருந்தாலும் பொதுஜன பெறமுன கட்சி அவர்தான் அடுத்த வேட்பாளர் என்பதை உறுதி செய்திருக்கின்றது அவர்தான் வெற்றியீட்டுவார் என்பதையும் அவர்கள் உறுதி செய்திருக்கின்றார்கள் அதற்கான பிரசாரங்களையும் மும்முரமாக நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்வதாக இருந்தால் ஜனாதிபதி தேர்தல் போட்டி என்பது ஒரு குதிரை பந்தயம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் முதலாவது கு குதிரை இப்பொழுது தயாராகிவிட்டது களத்தில் இறங்கி ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது இந்த முதலாவது குதிரை சாதாரண ஒரு குதிரையும் அல்ல ஒரு நொண்டி குதிரையாக இருந்தால் பரவாயில்லை ஓடட்டும் என்று விடலாம் ஆனால் இது மிகவும் பலம் பொருந்திய குதிரை மிகவும் பலத்தோடு சென்று கொண்டிருக்கின்றது மூர்க்கத்தனமான ஒரு குதிரை என்று கூட சொல்லலாம் இந்த குதிரையை விட்டு விட்டு பின்னால் ஓடி பிடிப்பதென்பது மிகவும் கஷ்டமான ஒரு காரியம் எனவே இரண்டாவது குதிரை அதற்கு சமமான ஒரு குதிரை தயாராகின்ற தயாராவதற்கு எடுக்கின்ற ஒவ்வொரு நிமிட கால தாமதமும் இந்த முதல் குதிரைக்கு சாதகமாகவே மாறிக்கொண்டிருக்கும் ஓட்டப்பந்தயத்தில் என்பதை இங்கே நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே அந்த இரண்டாவது குதிரையை தயார் செய்ய வேண்டிய ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்குள் ஏற்பட்டிருக்கின்ற பிளவுகள் தான் அவர்களுக்குள் இன்னமும் ஏற்பட்டிருக்கின்ற கருத்து முரண்பாடுகள் தான் இன்றைய பத்திரிகைகளின் பிரதான செய்திகளாக வந்திருப்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஐக்கிய தேசிய கட்சி தலைமையில் ஒரு கூட்டணியை உருவாக்கி அந்த கூட்டணியின் மூலம் அடுத்த வேட்பாளரை தெரிவு செய்ய வேண்டும் என்பதில் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தரப்பினர் உறுதியாக இருக்கின்றார்கள் ஆனால் முதலில் வேட்பாளரை தெரிவு செய்யுங்கள் வேட்பாளரை தெரிவு செய்துவிட்டு கூட்டணியை அமைக்கலாம் என்பதில் சஜித் பிரேமதாசு தரப்பினர் உறுதியாக இருக்கின்றார்கள் சஜித் பிரேமதாசுக்கு ஆதரவாக சில அமைச்சர்கள் இருக்கின்றார்கள் பின்வரிசை பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பலர் இருக்கின்றார்கள் இவர்கள் இப்பொழுது ஒரு அழுத்த குழுவாக மாறி தங்களுடைய நிலைப்பாடுகளை வெளிப்படுத்தி வருகின்றார்கள் நேற்று முன்தினம் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு பின்னிரவு கூட்டம் ஒன்று அலரி மாளிகையில் நடைபெற்றிருக்கின்றது இந்த ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு இப்பொழுது ஆதரவு அளித்து கொண்டிருக்கின்ற கட்சிகளின் தலைவர்கள் மனோ கணேசன் ரவு ஃபக்கீம் போன்ற முக்கியஸ்தர்களும் இந்த கூட்டத்தில் பிரதமரோடு பங்கேற்றிருக்கின்றார்கள் சஜித் பிரேமதாசோம் அங்கு இருந்திருக்கின்றார் அகில விராஜ் காரியவசம் இருந்திருக்கின்றார் இவ்வாறு பல முக்கியஸ்தர்கள் அந்த கூட்டத்தில் இருந்திருக்கின்றார்கள் அங்கு இந்த ஜனநாயக தேசிய முன்னணி டிஎன்எஃப் என்ற பெயரில் இந்த புதிய கூட்டணியை உருவாக்குவது தொடர்பாகத்தான் கவனம் செலுத்தப்பட்டிருக்கின்றது அவர்களை பொறுத்த மட்டில் அந்த கூட்டணியை உருவாக்கிவிட்டு பிரதமரின் நிலைப்பாடு கூட்டணியை உருவாக்கிவிட்டு அதன் மூலம் ஒரு வேட்பாளரை தெரிவு செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் அவர்களுடைய ஏற்பாடாக இருக்கின்றது இது சஜித் பிரேமதாசாவுக்கு அந்த வேட்பாளர் பதவியை கொடுக்காமல் இருப்பதற்கான ஒரு சூட்சுமமான நடவடிக்கையை தான் நாங்கள் இதனை பார்க்க வேண்டி இருக்கின்றது இதனிடையே இங்கே பல திகதிகள் பேசப்பட்டிருக்கின்றன இந்த பத்திரிகை செய்திகளை நாங்கள் முழுமையாக பார்க்கின்ற பொழுது மனோ கணேசன் தெரிவித்திருக்கின்ற கருத்தின்படி ஒரு உபகுழு நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அந்த உபகுழு பதினேழாம் தேதி கூடும் பதினேழாம் தேதி கூடி அவர்கள் இது தொடர்பான இறுதி முடிவை எடுப்பார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது நிச்சயமாக அந்த விடயங்கள் சம்பந்தமாக விரிவாக பார்க்கலாம் என்ற மாதிரியான திகதிகளில் அந்த முடிவுகள் எடுக்கப்பட இருக்கின்றன என்று தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருந்தார் நியூஸ் ஹவர் நியூஸ் அண்ட் நியூஸ் பிளாஸ் நிகழ்ச்சியோடு நினைந்திருக்கின்றீர்கள் இன்று நாங்கள் பத்திரிகைகளில் வெளியாக இருக்கின்ற அரசியல் கள சூழ்நிலைகள் சம்பந்தமாக கருத்து கொண்டிருக்கணும் குறிப்பாக ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் வேட்பாளர் அறிவிப்பு சம்பந்தமாக ஐக்கிய தேசிய முன்னணியின் பல உறுப்பினர்களும் பல்வேறுபட்ட கருத்துக்களை முன்வைத்திருக்கின்றார்கள் அந்த விடயங்களை தொடர்ந்து பார்க்கலாம் ஆம் மனோ கணேசன் தெரிவித்திருக்கின்ற கருத்தின்படி இந்த செவ்வாய்க்கிழமை இடம்பெற்ற இந்த கூட்டத்தின் பிறகு மனோ கணேசன் ஊடகங்களுக்கு தெரிவித்திருக்கின்ற கருத்தின்படி அதில் ஒரு உபகுழு நியமிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அந்த உபகுழு பதினேழாம் தேதி கூடி அடுத்த நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆராயவிருப்பதாகவும் அன்றைய தினம் வேட்பாளர் பற்றிய முடிவு எடுக்கப்படவிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்திருப்பதை நாங்கள் அந்த கருத்தில் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இன்னொரு இடத்தில் பார்க்கின்ற பொழுது இந்த பாராளுமன்ற பின்வரிசை உறுப்பினர்கள் இப்பொழுது ஐக்கிய தேசிய கட்சி தலைமைக்கு ஒரு அழுத்த குழுவாக மாறி இருக்கின்ற பாராளுமன்ற பின்வரிசை உறுப்பினர்கள் பத்தொன்பதாம் தேதி ரணில் விக்ரமசிங்கவிடம் தலைவரிடம் ஒரு கடிதத்தை வழங்கவிருக்கின்றார்கள் அந்த கடிதத்தில் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் செயற்குழு கூட்டத்திலும் ஐக்கிய தேசிய கட்சி பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் குழு கூட்டத்திலும் இரகசிய வாக்கெடுப்பு ஒன்று நடத்தி அடுத்த வேட்பாளரை தெரிவு செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை அவர்கள் முன்வைக்கவிருக்கின்றார்கள் இதற்கு அனுமதி தாருங்கள் என்று அவர்கள் தலைமைத்துவத்தை கேட்டுக்கொள்ளவிருக்கின்றார்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது அது பத்தொன்பதாம் தேதி இதனிடையே ராஜித்த சேனாரத்னவை மேற்கோள் காட்டி வெளியாகி இருக்கின்ற சில தகவல்களின் பிரகாரம் ராஜித்த சேனாரத்ன அவருடைய இல்லத்தில் இருபதாம் தேதி இந்த கூட்டணி கூட்டத்தை நடத்தவிருக்கின்றார் என்றும் அந்த கூட்டத்தில் வேட்பாளர்
அந்த ஆங்கில பத்திரிகையின் செய்தியில் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ராஜித சேனாரத்னவை நம்ப முடியாது அவர் இந்த புதிதாக அமைக்கப்படவிருக்கின்ற டிஎன்எஃப்இன் செயலாளர் நாயகம் பதவியை எதிர்பார்த்து காய் நகர்த்தி கொண்டிருக்கின்றார் அவரை பொறுத்த மட்டில் அவர் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் வேட்பாளர் ஒருவர் நியம் நியமிக்கப்படுவதை அல்லது வேட்பாளர் ஒருவர் போட்டியாளராக நிறுத்தப்படுவதை விரும்பவும் மாட்டார் அவர் இந்த கூட்டணியை சேர்ந்த வேறொருவரை களமிறக்குவதற்கான முயற்சிகளில் இரகசிய முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றார் என்று அவருக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுக்களை அவர்கள் முன்வைத்திருக்கின்றார்கள் எனவே பதினேழாம் தேதி பத்தொன்பதாம் தேதி இருபதாம் தேதி என்று இந்த திகதிகள் சொல்லப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றனவே தவிர எந்த திகதியில் எந்த முடிவு உறுதியாக எடுக்கப்படும் யார் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்படுவார் என்பது இன்னமும் இழுபதை நிலையிலே இருந்து கொண்டிருக்கின்றது இதனிடையே சஜித் பிரேமதாச ஆதரவாளர்கள் அவருக்கு ஆதரவான கூட்டங்களை பல இடங்களில் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் கடைசியாக கடந்த வார இறுதியில் பதுலையில் ஒரு கூட்டம் இடம்பெற்றது பிரம்மாண்டமான கூட்டமாக அது அமைந்திருந்தது ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அங்கே திரண்டிருந்தார்கள் அதே போல் அடுத்த கூட்டங்களை மாத்தறையிலும் மாத்தளை மாவட்டத்திலும் நடத்துவதற்கு மத்திய மாகாணத்தை அடிப்படையாக கொண்டு மாத்தளை மாவட்டத்திலும் தென் மாகாணத்தை அடிப்படையாக கொண்டு மா தரை மாவட்டத்திலும் நடத்துவதற்கு முடிவு செய்திருக்கின்றார்கள் எனவே சஜித் பிரேமதாசவுக்கான ஆதரவை மக்கள் ஆதரவை கூட்டிக் கொண்டு சஜித் எனவா சஜித் வருகிறார் என்ற துணிப்பொருளில் கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன ஆனால் சஜித் வருவாரா என்பது ரணில் விக்ரமசிங்கவினதும் அவருடைய கூட்டணி தலைவர்களினதும் கைகளில் தான் இப்பொழுது இருக்கின்றது என்பதைத்தான் இந்த செய்திகள் வாயிலாக நாங்கள் விரிவாக பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இப்படி அரசியல் சூழ்நிலை சூடுபிடித்திருக்கும் போது நாட்டின் காலநிலையிலும் பல மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன இதனால் பல்வேறுபட்ட விளைவுகள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன அந்த தகவல்களையும் பத்திரிகைகள் சுமந்து வந்திருக்கின்றன அந்த அடிப்படையில் தினகரன் பத்திரிகையின் மண்சரிவில் சிக்கி இரண்டு பிள்ளைகள் தந்தை உயிரிழப்பு என்பதாக ஒரு செய்தி பதிவாக இருக்கின்றது தினகரன் பத்திரிகையில் நானுவயா நகரத்திற்கு அண்மித்த பகுதியில் வீட்டின் முன்பாக ஏற்பட்ட மண் சரிவில் சிக்கொண்டு ஒருவர் உயிரிழந்திருப்பதாக அந்த தகவல் பதிவாக இருக்கின்றது இன்றைய தினகரன் பத்திரிகையில் இந்த சம்பவம் நேற்று பதினான்காம் திகதி காலை இடம்பெற்றிருப்பதாக நானுவய போலீசார் தெரிவித்திருக்கின்றனர் என்பதாக அந்த தகவல் பதிவாக இருப்பதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது மலையகத்தில் தொடர்ந்து மண் சரிவு எச்சரிக்கை நாடெங்கும் மழையுடன் கூடிய காலநிலை காற்றின் வேகமும் அதிகரிப்பு என்பதாக இன்னும் ஒரு தகவல் பதிவாக இருக்கின்றது நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் நிலவி வரும் மழையுடன் கூடிய காலநிலையால் மலை பகுதிகளில் விடுவிக்கப்பட்டிருந்த மண் சரிவு எச்சரிக்கை மேலும் நீடித்துக்கப்பட்டிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாக இருக்கின்றன நுவரெலியா ரத்னபுரி மற்றும் கேகாலை மாவட்டங்களில் பல்வேறு பகுதிகளில் மண் சரிவு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதாக அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையம் அறிவித்திருக்கின்றது அதே நேரம் திவேன பத்திரிகை ஒரு வித்தியாசமான செய்தியை தந்திருக்கின்றது திஸ்ட்ரிக்க தாட்டக்கட்ட நியங்கிய லக்ஷ ஹயாமாரக் பீடாவின் என்பதாக தரப்பட்டிருக்கின்றது குறிப்பாக ஆறரை லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக பதினெட்டு மாவட்டங்களில் வறட்சி ஏற்பட்டிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன இதனால் ஒரு லட்சத்து எண்பத்தி ஐயாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன அதிலே ஆறு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து நானூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு பேரும் ஒரு லட்சத்து எண்பத்தி ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது குடும்பங்களும் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது அதே நேரம் மகாவெஸ்டன் திஸ்ட்ரிக்க தாசேக தசதாசாக் விபத்து மரண திகக் ஹாரசி ஹெத்தாட்டாக் ஆரக்ஷிகஸ்தானே என்பதாக தரப்பட்டிருக்கின்றது இதிலே ஒரு சின்ன முரண்பாடு நிலை இருக்கின்றது மொத்தமாக பார்க்கும் போது பதினெட்டு மாவட்டங்களில் வறட்சியும் பதினாறு மாவட்டங்களில் மழையுடன் கூடிய காலநிலையும் காணப்படுவதாக இருக்கின்றது ஒட்டுமொத்தமாக முப்பத்தி நான்கு மாவட்டங்களில் இந்த நிலை ஏற்பட்டிருப்பதாக தகவல் இருக்கின்றது பொதுவாக நான் நினைக்கின்றேன் இந்த வருடம் புலமை பரிசில் பரீட்சை எழுதிய மாணவர்களுக்கு தெரியும் நாட்டில் எத்தனை மாவட்டங்கள் இருக்கின்றன இதிலே முப்பத்தி நான்கு மாவட்டங்கள் என்று மொத்தமாக பார்க்கும் போது குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது ஏதாவது தகவல் ரீதியாக பிள்ளைகள் இருந்திருக்கலாம் என்று நினைக்கின்றோம் ஆகவே பொதுவாகவே நாட்டின் பல பகுதிகளிலும் மலையுடன் கூடிய காலநிலை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது காற்றின் வேகமும் அதிகமாக இருக்கின்றது ஆகவே மக்கள் வெளியில் செல்லும் போது மிகவும் அவதானமாக இருக்குமாறும் அதே நேரம் கடற்றொழிலில் ஈடுபடுபவர்கள் மிகவும் அவதானமாக செயற்படுமாறும் அனர்த்த முகாமித்துவம் அதே நேரம் வானிலை அவதான நிலையமும் வேண்டியிருக்கின்றது ஆகவே மக்கள் மிகவும் அவதானமாக இருக்குமாறு வேண்டிக் கொள்கின்றோம் குப்பையுடன் சென்ற லொரி விபத்து சாரதி படுகாயம் என்பதாக ஒரு தகவல் பதிவாக்குறது கொழும்பிலிருந்து புத்தளத்திற்கு குப்பைகளை ஏற்றிச் சென்ற ட்ரிப்பர் வாகனம் ஒன்று புத்தளம் கறிக்கடை பகுதியில் நேற்று பதினான்காம் திகதி காலை விபத்துக்குள்ளாகி இருக்கின்றது விபத்தில் டிப்பர் வண்டியின் சாரதி படிகாயம் அடைந்த நிலையில் புத்தளம் தள வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார் என்பதாக அந்த தகவல் தரப்பட்டிருக்கின்றது நாங்கள் ஏற்கனவே இந்த குப்பை விவகாரம் சம்பந்தமாக பேசும்போது இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் விடயத்தில் பாரிய பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள்
கருத்துக்களும் முன்வைக்கப்பட்டிருந்தது தற்போது இதை ஆரம்பித்து ஒரு சில நாட்களிலே இப்படியான ஒரு விபத்து பதிவாக இருக்கின்றது ஆகவே இது எதிர்வரும் காலங்களில் மிக சர்ச்சைகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு விடயமாக மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அது மட்டுமல்ல பிஷ்ணின் கொழும்பு மாநகர சபை ஆணையாளர் தெரிவித்திருக்கின்ற ஒரு கருத்தின் பிரகாரம் மாநகர சபைக்கு இது மேலதிக செலவை ஏற்படுத்தும் ஒரு விடயமாகவும் மாறி இருக்கின்றது ஒவ்வொரு டிப்பர் வண்டியிலும் குப்பைகளை கொண்டு போகின்ற பொழுது நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல் கிட்டத்தட்ட நான் நினைக்கின்ற ஒவ்வொரு நாளும் பதினைந்து இருபது டிப்பர் வண்டிகள் இப்போதைக்கு சென்று கொண்டிருக்கின்றன இது இன்னும் அதிகரிக்கப்பட அதிகமான டிப்பர்கள் ஒவ்வொருக்கும் சாரதி சாரதிக்கான கொடுப்பனவு செலுத்தப்பட வேண்டும் சாரதியின் உதவியாளருக்கான கொடுப்பனவு செலுத்தப்பட வேண்டும் நிச்சயமாக மிக நீண்ட தூர பயணம் என்பதால் வாகனங்களை பராமரிப்பதற்கான செலவுகள் புறம்பாக ஒதுக்கப்பட வேண்டும் வாகன எரிபொருள் செலவு வேறாக வருகின்றது அது மட்டுமன்றி இந்த ஊழியர்கள் அதாவது வாகனத்தில் ஒரு வாகனமும் வாகனத்து சாரதியும் சாரதியின் உதவியாளரும் சென்றாலும் கூட அவர்கள் மிக நீண்ட தூரம் பயணம் செய்துவிட்டு திரும்பி வரும் பொழுது அவர்களுடைய வேலை நேரம் மேலதிக நேரம் ஆகிவிடும் ஓவர் டைம் ஆகிவிடும் அதற்கான கொடுப்பனவு செலுத்தப்பட வேண்டும் இப்படி பெருந்தொகையான பணத்தை தினசரி இதற்கென செலவிட வேண்டி வந்திருப்பதாக அவர்கள் குறிப்பிட்டிருப்பதையும் நாங்கள் இங்கே அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது நிச்சயமாக தொடர்ந்து நாங்கள் பத்திரிகைகளின் பக்கம் அவதானத்தை செலுத்தும் போது முஸ்லிம் சிங்கள மக்களுடன் எதிரிகளாக வாழ்வதற்கு தமிழர்கள் விரும்பவில்லை என்பதாக ஒரு தகவல் பதிவாக இருக்கின்றது சிங்கள முஸ்லிம் சமூகங்களின் எதிரிகளாக வாழ்வதற்கு தமிழ் மக்கள் விரும்பவில்லை என்று இன நல்லிணக்கத்துடன் வாழ்வதற்கான சூழலை ஏற்படுத்தவே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு செயற்படுவதாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் ஊடக பேச்சாளர் யாழ் மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சுமந்திரன் அவர்கள் தெரிவித்திருக்கின்ற கருத்தாக அந்த கருத்து பதிவாக இருக்கின்றது மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தவே நல்லூர் ஆலயத்திற்கு பாதுகாப்பு ஏற்பாடு என்ற ஒரு தகவலும் பதிவாக இருக்கின்றது பயங்கரவாத செயற்பாடுகளிலிருந்து நாட்டின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தும் பொறுப்பு இராணுவத்திற்கே உள்ளது இந்த அடிப்படையில் மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தவே நல்லூர் கந்தன் ஆலயத்தில் சென்றதாகவும் அங்குள்ள பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த உள்ளதாகவும் இராணுவ தளபதி தெரிவித்திருக்கின்ற கருத்தாக அந்த கருத்து பதிவாக இருக்கின்றது ஜனநாயக தேசிய முன்னணி இறுதி முடிவு சனிக்கிழமை ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைமையில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஜனநாயக தேசிய முன்னணி தொடர்பில் இறுதி முடிவு எதிர்வரும் சனிக்கிழமை இடம்பெற உள்ளதாக பங்காளி கட்சியின் தலைவர் கூட்டத்தின் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்ற சம்பந்தமான விரிவான தகவல்கள் வழங்கப்பட்டன உங்களுக்கு பாகிஸ்தானின் எழுபத்தி மூன்றாவது சுதந்திர தினம் இலங்கையில் உள்ள பாகிஸ்தான் உயர்ஸ்தானிகர் ஆலயத்தில் கொண்டாடப்பட்ட போது உயர்ஸ்தானிகரினால் பாகிஸ்தான் கொடி ஏற்றி வைக்கப்பட்ட போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் தரப்பட்டிருந்தது தினகரன் பத்திரிகையில் அதே நேரம் தினக்குரல் பத்திரிகையில் பல்வேறு தடைகளை தாண்டி செஞ்சோலை நினைவு தூபி திறப்பு என்பதாக ஒரு சிறப்பு புகைப்படம் தரப்பட்டிருக்கின்றது இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையில் சுதந்திரமாக நடமாடும் தொண்ணூறு பயங்கரவாதிகள் என்ற இன்னொரு கருத்தை பில்ட் மார்ஷல் சார் பொன்சேகா அவர்கள் தெரிவித்திருக்கின்ற கருத்தாக பதிவாக இருக்கின்றது ஏப்ரல் உயிர்த்த ஞாயிறு பயங்கரவாத தாக்குதல்களை தொடர்ந்து அரச தரப்பினர் மேற்கொள்ளப்பட்ட பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளில் அறுபது பயங்கரவாதிகளே கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்திருக்கின்றார் சுமார் தொண்ணூறுக்கும் அதிகமான பயங்கரவாதிகள் சுதந்திரமாக சுற்றித் திரிவதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருந்தது நேற்றைய தினம் சிங்கள பத்திரிகைகளில் இந்த தகவல் வெளியாகி இருந்தன இன்று அதன் மொழிபெயர்ப்பாகவே தின குரல் பத்திரிகையில் இருந்த செய்தி பதிவாக இருக்கின்றது வடக்கு கிழக்கு தளவிய பாரிய ஆர்ப்பாட்டம் மாத இறுதியில் வடக்கு கிழக்கு தளவிய பாரிய ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்றை எதிர்வர் முப்பதாம் திகதி முன்னெடுக்க உள்ளதாக வலிந்து காணாமலாக்கப்பட்டவர்களின் உறவினர்கள் தெரிவிப்பதோடு அதற்கு ஆதரவு வழங்குமாறும் கோரியிருக்கின்றார்கள் நேற்றைய தினம் நாங்கள் தந்திருந்த விடயம் இந்த வருட அடுத்த வருடத்துக்கான பட்ஜெட் இல்லை என்ற விடயமும் தரப்பட்டிருக்கின்றது இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையில் மஹிந்த மைத்ரி சந்திப்பு சம்பந்தமான ஒரு தகவலும் இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையில் பதிவாக இருக்கின்றது அதே நேரம் வீரகேசரி பத்திரிகையின் பக்கம் அவதானத்தை செலுத்தும் போது ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமனவின் ஜனாதிபதி வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்ட கோட்டபாய ராஜபக்ஷ தனது சகோதரர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ உள்ளிட்ட குழுவினர் நேற்று கண்டி ஸ்ரீ தலதா மாளிகைக்கு சென்ற போது எடுக்கப்பட்ட படம் என்பதாக வீரகேசரி பத்திரிகையில் அந்த படம் தரப்பட்டிருக்கின்றது காலையில் விமர்சித்துவிட்டு இரவில் எதிரணியுடன் கும்மாளம் என்பதாக இன்னும் ஒரு தகவல் சார் பொன்சேகா அவர்களை மேற்கோள் காட்டி அந்த செய்தி தரப்பட்டிருக்கின்றது ஜனாதிபதி மாகாண சபை தேர்தல்களை அட்மிட்ட திகதிகளில் நடாத்தப்பட வேண்டும் என்பதாக தெரிவிக்கப்பட்ட கருத்து நாங்கள் ஏற்கனவே அது சம்பந்தமாக விரிவாக உங்களோடு பேசியிருந்தோம் வேட்பாளர் அறிவிப்பு தாமதிப்பது சிக்கலை ஏற்படுத்தலாம் பிரதமரிடம் நாளை கடிதத்தை ஒப்படைக்க தயார் என்பதாகவும் ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்த செய்திகளே இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையின் முற்பக்க செய்திகளாக இருக்கின்றன பாகிஸ்தானின் சுதந்திர தினம் சம்பந்தமான தகவல்களும் வீரகேசரி பத்திரிகையில் பதிவாக இருக்கின்றன அதே நேரம் லங்காதீவ் பத்திரிகையில் வத்கம் நொதுநொத் படியன அல்லாஸ் கொமிசமத் நவ நீதி என்பதாக ஒரு தகவல் தரப்பட்டிருக்கின்றது வத்கம் பெரகம்
தண்டப்பணம் ஒன்று விதிப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருவதாக அந்த தகவல் தரப்பட்டிருக்கின்றது அபேட்சிக்கே வியதம் சீமாவ சந்தேட்ட பெற சமீத கரணு புஞ்சி சந்தேட்ட லக்ஷ ஹாரசியாக் வேக்கல அபேட்சிக்கே ஆற்ற நடு பெப்பரல் கியாய் என்பதாக அந்த தகவல் தரப்பட்டிருக்கின்றது நினைக்கின்றேன் பிரதேசபை தேர்தலுக்காக நானூறு லட்சம் ரூபாய்களை கிட்டத்தட்ட நாற்பது மில்லியன் ரூபாய்களை செலவு செய்தவர் சம்பந்தமான விசாரணைகள் ஆரம்பித்திருப்பதாக பெபரல் அமைப்பு தெரிவித்திருக்கின்ற கருத்தாக அந்த கருத்து பதிவாகி இருக்கின்றது மகனோர எஸ்எல் மங்கல்லே திய கபீம அத என்பதாக தரப்பட்டிருக்கின்றது எஸ்எல் பிறகர் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு இன்றைய தினம் இடம்பெற இருக்கின்றது என்பதாக லாங்காதிவு பத்திரிகை அந்த செய்தி தந்திருக்கின்றது ஓகி டோக்கி தொலஹாக் எக்க பிட்டக்கொட்டுவே வியாபாரியக்கு அல்லாய் என்பதாக ஒரு தகவல் பதிவாகி இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஓகி டோக்கி பன்னிரண்டுடன் பிட்டக்கொட்டு பகுதியில் புறக்கோட்டை பகுதியில் இருக்கின்ற ஒரு வியாபாரி கைது செய்யப்பட்டிருப்பதாக பதிமூன்றாம் திகதி விமானப்படையினரினால் கைது செய்யப்பட்டிருப்பதாக அந்த தகவல் தரப்பட்டிருக்கின்றது இன்றைய லாங்காதி பத்திரிகையில் நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதே நேரம் திவைன பத்திரிகையின் முக்கியமான சில செய்திகள் தரப்பட்டிருக்கின்றன மகனுவர ஐதிகாசிக ஸ்ரீ தலதா மாளிகா அவசான ரந்தோலி பிறகர என்பதாக பிறகராவின் சில காட்சிகள் யானையின் உடன் கூடிய புகைப்படம் இன்றைய திவேன பத்திரிகையில் தரப்பட்டிருக்கின்றது அதே நேரம் மகே உபாந்தினிய ஒயாட்ட அமுத்து தேகாக் பெம்பெத்தியட்ட எஸ் எம் எஸ் கக்யாவா செபலா வெடித்தபாகின திவ நசா கணி என்பதாக அந்த தகவல் தரப்பட்டிருக்கின்றது இராணுவ வீரர் தன்னைத்தானே சுட்டு தற்கொலை என்பதாக வீரகேசரி பத்திரிகையிலும் அந்த செய்தி தரப்பட்டிருக்கின்றது என்னுடைய பிறந்த நாளில் உனக்கு ஒரு வித்தியாசமான பரிசு என்று தனது காதலிக்கு ஒரு குறுஞ்செய்தியை அனுப்பிவிட்டு கடந்த பதினான்காம் திகதி நேற்றைய தினம் இராணுவ வீரர் ஒருவர் தனது ஆயுதத்தாலேயே சுட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டதாக அந்த தகவல் தரப்பட்டிருக்கின்ற சம்பந்தமான மேலதிக விசாரணைகளை இராணுவத்தினரும் போலீசாரும் முன்னெடுத்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாக இருக்கின்றன கஞ்சிப்பான இம்ரான் சமங்க சம்பந்தத்தா பற்றி சிசிடி நிலதார் என்கிற பரீட்சணையாக என்பதாக ஒரு தகவல் தரப்பட்டிருக்கின்றது கஞ்சிப்பான இம்ரான் என்பது மிகவும் பிரபலமாக பேசப்பட்ட ஒரு போதைப் பொருள் விவகாரத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட ஒருவராக இருக்கின்றார் இவரோடு சிசிடி அமைப்போடு சம்பந்தப்பட்ட ஊழியர்கள் ஒரு ஊழியர் சம்பந்தப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் தொடர்பு வைத்திருப்பதாகவும் தகவல்கள் வெளியாக இருக்கின்றது இது சம்பந்தமான விசாரணைகள் தற்போது முன்னெடுக்கப்பட்டு வருவதாக அந்த தகவல் வெளியாக இருக்கின்றது ஷாஃபி பிலிபதம விமர்சன நிசா ஜீவித தர்ஜனே எல்லவிழா குர்ணேகல ரோகனே நியோஜ அத்தியட்சக போலீஸ் ஆரக்ஷாவ இல்லாய் என்பதாக ஒரு தகவல் தரப்பட்டிருக்கின்றது ஷாஃபியின் விவகாரம் சம்பந்தமான விசாரணைகளின் போது தனது உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டிருப்பதாக குர்நாகல வைத்தியசாலையின் பிரதி பணிப்பாளர் போலீசாரிடம் முறைப்பாடு ஒன்றை செய்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாக இருக்கின்றது குறிப்பாக குர்நாகலை வைத்தியசாலையின் பணிப்பாளர் அதே நேரம் பிரதி பணிப்பாளர் ஆகியோருக்கும் இந்த விசாரணை சம்பந்தமாக அழுத்தம் கொடுக்கின்ற பட்சத்தில் தாங்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவதாக வைத்திய சம்மேளனம் கூட நேற்றைய தினம் ஒரு அறிவிப்பை அறிவித்திருந்தது இந்த நிலையில் தான் பிரதி பணிப்பாளர் அவர்கள் தற்போது போலீசிலே ஒரு முறைப்பாடு செய்திருக்கின்றார் இந்த விசாரணைகள் சம்பந்தமாக தனக்கு உயிர் அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டிருப்பதாக தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருங்கள் என செய்திகளை விரிவாக பார்க்கலாம் நியூஸ் அவர் நியூஸ் அண்ட் நியூஸ் பிளாஸ் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கின்றீர்கள் நாங்கள் சிங்கள மற்றும் தமிழ் பத்திரிகைகளில் இருந்த விரிவான செய்திகளை பார்த்திருந்தோம் அடுத்து ஆங்கில பத்திரிகைகளில் இடம்பெடுத்திருக்கின்ற செய்திகளின் பக்கம் மோதானுக்கு செலுத்தலாம் ஆம் ஆங்கில பத்திரிகைகளை நாம் விரிவாக செய்திகளை பார்க்கின்ற பொழுது முதலில் டெய்லி நியூஸ் பத்திரிகை எடுத்துக்கொண்டால் டெய்லி நியூஸ் பத்திரிகையின் பிரதான தலைப்பு செய்தி பிரத்யேகமான ஒரு செய்தியாக தரப்பட்டிருக்கின்றது சிஇபி சத்தோச ஸ்ரீலங்கன் வாட் அபவுட் இன் ஃபயரிங் லைன் கோப் செட் டு ப்ரோப் ஃபோர் ஸ்டேட் பாடிஸ் என்ற தலைப்பில் இந்த செய்தி தரப்பட்டிருக்கின்றது இலங்கை மின்சார சபை சத்தோச நிறுவனம் ஸ்ரீலங்கன் விமான சேவை நிறுவனம் நீர் நீர்ப்பாசன திணைக்களம் என்பன இப்பொழுது கோப் நிறுவனத்தால் அதாவது பொது நிறுவனங்கள் குறித்து ஆராய்ந்து வருகின்ற பாராளுமன்ற குழுவினால் இப்பொழுது மிகவும் விமர்சனத்துக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருக்கின்றன இந்த நான்கு நிறுவனங்கள் தொடர்பான விசாரணைகளுக்காக இப்பொழுது அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருப்பதாகத்தான் இங்கே காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆகஸ்ட் மாதம் இருபதாம் தேதி சத்தோச அதிகாரிகளையும் ஆகஸ்ட் மாதம் இருபத்தி ஓராம் தேதி ஓட்டர் சப்ளை நீர் விநியோக அதிகாரிகளையும் மற்றது ஆகஸ்ட் மாதம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி மின்சாரத்துறை அதிகாரிகளையும் இந்த விசாரணைகளுக்கு சமூகம் அளிக்குமாறு கேட்கப்பட்டிருக்கின்றது என்று இந்த செய்திகளில் நாம் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இந்த நிறுவனங்களில் பாரிய அளவிலான ஊழல்கள் இடம்பெற்றிருப்பதாக கோப் நிறுவனம் திரட்டி இருக்கின்ற தகவல்கள் தொடர்பாக மேலதிக விவரங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கே இந்த அதிகாரிகள் விசாரணைக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் என்பது இங்கே குறிப்பிடக்கூடிய விடயமாக இருக்கின்றது 
இந்த தேர்தல் குறித்து நாங்கள் விரிவாக பல விடயங்களை உங்களோடு பேசினோம் இந்த தேர்தலோடு தொடர்புடைய இன்னும் இரண்டு முக்கிய விடயங்களும் இன்றைய பத்திரிகைகளில் பிரதான இடம்பிடித்திருக்கின்றன ஒன்று தேர்தலுக்கான வேட்பாளர்கள் செலவு குறித்து சிங்கள மற்றும் தமிழ் பத்திரிகையிலிருந்து பிஷ்ணின் அந்த தகவலை உங்களுக்கு தந்திருந்தார் ஆங்கில பத்திரிகைகளிலும் அது பிரதான இடம்பிடித்திருக்கின்றது கோல் ஃபார் செப்பரேட் எலெக்ஷன் பெட்டிஷன் கோர்ட் சிஎம்இவி பெஃப்ரல் ஏஜ் சப்போர்ட் ஃபார் கேம்பெயின் ஃபண்டிங் லோ என்ற தலைப்பில் ஒவ்வொரு தேர்தல் வேட்பாளரும் தங்களுடைய தேர்தலுக்காக செலவழிக்கின்ற செலவு தொகையில் ஒரு கட்டுப்பாடு கொண்டு வரப்பட வேண்டும் அது தொடர்பான ஒரு தெளிவான விவரங்கள் இருக்க வேண்டும் என்ற ரீதியில் சட்டங்கள் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்றும் இந்த தேர்தல்கள் தொடர்பாக தாக்கல் செய்யப்படுகின்ற வழக்குகளை விசாரிப்பதற்கு புறம்பான ஒரு நீதிமன்றம் இருக்க வேண்டும் என்றும் சிஎம்இவி அதாவது சென்டர் ஃபார் மானிட்டரிங் எலெக்ஷன் வயலன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய தேர்தல் வன்முறைகளை கண்காணிக்கும் பிரிவும் மற்றது பெஃப்ரல் அமைப்பும் சுதந்திர மற்றும் நியாயமான தேர்தலுக்கான மக்கள் அமைப்பு என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பெஃப்ரல் அமைப்பும் கோரிக்கை விடுத்திருக்கின்றன அதே போல் பெஃப்ரல் ஓட் சீலிங் ஆன் எலெக்ஷன் ஸ்பெண்டிங் இது டெய்லி மிரர் பத்திரிகையின் தகவலாக தரப்பட்டிருக்கின்றது அதன் பிரதான நிறைவேற்று அதிகாரியின் புகைப்படத்தோடு இந்த செய்தி தரப்பட்டிருக்கின்றது ஒவ்வொரு வேட்பாளரும் தங்களுடைய செலவு தொகையை மட்டுப்படுத்தும் வகையிலான சட்டங்கள் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது ஏற்கனவே நாங்கள் உங்களுக்கு குறிப்பிட்டது போல் கடந்த உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலின் போது ஒரு வேட்பாளர் உள்ளூராட்சி மன்ற சபை ஆசனம் ஒன்றை பெற்றுக்கொள்வதற்காக நாற்பது மில்லியன் ரூபாவை செலவழித்திருக்கின்றார் என்று தெரிய வந்திருக்கின்றது அந்த செலவுகளுக்கு அவர்கள் கணக்கு காட்ட வேண்டும் அதற்கு ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்க வேண்டும் என்ற ரீதியில் சட்டங்கள் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்றுதான் இந்த செய்தி கூறுகின்றது அதே போல் இன்னொரு அமைப்பு இந்த தேர்தலோடு சம்பந்தப்பட்ட சென்டர் ஃபார் என்வாயன்மெண்டல் ஜஸ்டிஸ் சுற்றாடல் நீதிக்கான மையம் என்ற அமைப்பு ஒரு கருத்தையும் வெளியிட்டிருக்கின்றது டிஸ்பிளே பேனர்ஸ் போஸ்டர்ஸ் எக்ஸலரேட் லோஸ் ஹெட் ஆஃப் எலெக்ஷன் சிஇஜி என்ற தலைப்பில் இந்த செய்தி தரப்பட்டிருக்கிறது அதாவது பேனர்கள் மற்றும் போஸ்டர்கள் காட்சிக்கு வைக்கப்படுவது ஒட்டப்படுவது தொடர்பாக கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட வேண்டும் இவை ஒரு வகையான டிஸ்பிளே போஸ்டர்ஸ் பேனர்ஸ் அட் அன்யூஸ்வல் பிளேசஸ் விஷுவல் பொல்யூஷன் அப்ஸ்கியூரிங் சீனரிக் வியூஸ் என்ற தலைப்பில் இந்த செய்தி தரப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது இது ஒரு வகையான கட்புல மாசடைதலை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றது அந்தந்த பிரதேசங்களின் தூய்மையான காட்சிகளை அழகான காட்சிகளை மக்களுக்கு பார்க்க விடாமல் இவை தடையாக இருக்கின்றன எனவே இது தொடர்பான சட்டங்கள் தேர்தலுக்கு முன்னர் அறிமுகம் செய்யப்பட வேண்டும் என்று அந்த அமைப்பு சொல்லியிருக்கின்ற கருத்தை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது டெய்லி நியூஸ் பத்திரிகையிலிருந்து இன்னும் ஒரு முக்கியமான தகவலை நாங்கள் உங்களுக்கு தரக்கூடியதாக இருக்கின்றது கேபினட் நோட்டிஃபை டு பே எம்ஆர்ஸ் ருபீஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் அவுட் ஸ்டாண்டிங் டெட்ஸ் என்ற தலைப்பில் இந்த செய்தி தரப்பட்டிருக்கின்றது ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச பதவி இழப்பதற்கு முன்னர் அவர் ஜனாதிபதியாக இருந்த காலத்தில் செய்த தொகை செலவுகள் நாலாயிரத்தி நானூறு மில்லியன் ரூபாய் இன்னமும் அரசாங்கத்துக்கு கடனாக இருக்கின்றது பல அமைப்புகளுக்கு அது கொடுக்கப்பட வேண்டியிருக்கின்றது அதற்கான ஒரு அமைச்சரவை பத்திரத்தை இப்பொழுது ஜனாதிபதி தாக்கல் செய்திருக்கின்றார் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு வரவு செலவு திட்டத்தில் இதற்கான நிதியை ஒதுக்கி இந்த கடன்களை செலுத்துங்கள் என்று அவர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் இவை அனைத்தும் அவருடையதும் மற்றும் அவருடைய பரிவாரங்களினதும் வெளிநாட்டு பயணங்களுக்காகவும் பாட்டிகளுக்காகவும் விருந்துகளுக்காகவும் செலவிடப்பட்ட தொகை என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது நாம் மேலதிகமாக வாசித்த ஒரு தகவலின் பிரகாரம் குறிப்பிட்ட ஒரு கம்பெனிக்கு மட்டும் பாட்டி செலவுகளாக மட்டும் ஒரு கோடி ரூபாவுக்கும் அதிகமான தொகை கொடுக்க வேண்டியிருப்பதாக அந்த தகவலில் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது எனவே ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து தேர்தலுக்கு முன்னர் ஜனாதிபதியாக இருந்த காலத்தில் அவர் செலவழித்த தொகை இன்னமும் இந்த அரசாங்கத்துக்கு நாலாயிரத்தி நானூறு மில்லியன் ரூபா கடனாக இருக்கின்றது இந்த நிலையில் தான் மீண்டும் ஆட்சியை கைப்பற்றுவதற்கும் தயாராகி கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதை நாங்கள் இங்கே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது டெய்லி நியூஸின் இன்னொரு தகவல் டைட் செக்யூரிட்டி மெஷர்ஸ் ஃபார் நல்லூர் ஃபெஸ்டிவல் என்ற தலைப்பில் நல்லூர் திருவிழா காலம் தொடங்கி இருக்கின்றது அதற்கான ஏற்பாடுகள் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து இராணுவ தளபதி நேரடியாக சென்று பார்வையிட்டு இருக்கின்றார் இராணுவ தளபதி நல்லூர் கோயிலுக்குள் பிரவேசிப்பதற்கான மரபுகளை பின்பற்றி அவரும் அவருடைய யாழ்ப்பாண படைப்பிரிவுக்கு பொறுப்பான கட்டளையிடும் அதிகாரியும் கோயிலுக்கு சென்று வழிபாடுகளில் ஈடுபட்டிருக்கின்றார்கள் நல்லூர் திருவிழாவை பார்க்க வருபவர்களுக்கோ அல்லது அந்த திருவிழாவில் பங்கேற்கும் பக்தர்களுக்கோ எந்த விதமான இடையூறும் ஏற்படாத வண்ணம் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பலப்படுத்தப்படும் என்று அவர்கள் உறுதி செய்திருக்கின்றார்கள் என்பதை நாங்கள் இங்கே இந்த செய்திகளில் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது டெய்லி மிரர் பத்திரிகையில் இன்னொரு முக்கியமான தகவல் இங்கே தரப்பட்டிருக்கின்றது ஸ்ரீலங்கா ஓட்டட் வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட்
EC allocates 8.5 million euros to SL. And the Talepil, Iropia, Ane Kulum, Ilanga Ketasa, mind the million euro Kale Balangir Kenda Dendre, and the Tahulil Kana Kudida Hirkende, any Patrikal in Tahulgal, Perubalam Namungalode, Parimari Kunda Tahul Laki Kana Patrik Kana Patrik and any cartoon Galil, come at the Selitalam and the Nakin Den, Mudalaga, Island Patri in cartoon edit to Kulbum, Island Patri in cartoon in Re Kachili Kate Patrik and Nilami, Adipadia Kundara Patrik and the Dingyo Peria, Bulldozer. Or Katidate, Idipad Gitara, I conduct the Kinder and the Bulldozer, Malamutu Sinatode, Kana Padangadu, Pohotua, Sri Lanka, Pudijana Paramuna Kachi, and the Idika Padavik in the Katidam, Kais in the Todi, eight canaways, Sidendupon and Ilta and the Katidam Kana Padangadi, Sri Lanka, Sudan the Kachi, Motama, Edith, Tahakum, or Muichi, our hell, Idipatakindar hell, Janadi Badi, Satri Veli, Talepot, Tapa Mudima, and the Partha Kundar Padizan in the Kachi hill. Nangalaza and Kamudi hindered him. In a divine apatrian cartoon at the Colum, divine apatrian cartoon in the Sima Sanatikaga, La de Mahudatikaga, forty to Miruel, Janaji by the Maitri Palace, Sirsene in Talay Lirkinda or Mahudam, other Kaga Gota by Rajapaksa, Kaye Niti, the Paripat Katayara, Kundar Kandara, the Pol, Ranil Vikrama Singa, Angusate, Mahudate, Paripat Kis, Sajit Pereva Sabum, Tayara, Kundar Paritan, in the cartoon sitter hindered him. Artha Lanka di Patri in cartoon at Kulum, Lanka di Patri in cartoon, Enudi Anabo till park in the Poli, Ilanga Arasia Lil Mihom, Ema Trapata, Alla the Emari or Nabaripa Ragandal, our Sarat Fonseca Vagatan Rekavidum, A. Mankauda, our Kapol is Teria, our Yar and Rin, Nan Yar and Ri, our Aura Kurtikol with the Pultan in the Kaching, our Patrick and the in the name of Nangal Valangia, say the Kalungal Kapino de Via Comedy recommended Nambikur Nangal Kitchen in the Vede Parliament and Akin Room. In the name of the Kalivaka Valangia, stretched over the Kavila and Oshad Medi number Kalakum Radical Letter with the Kulkunum by the Polotari Parlor, Miss Bowed, Vede Pitukulum, Nambish and Minmun Kitchen, Sandikalam and Drake.